，没事吧？牛哥，叔，叔，我们的船。我们怎么也斩不断周姑娘的手脚锁链，没能救下她来。有父所托，请小姐恕罪。赵姑娘，帮我照顾谢启培和珠儿。你速去速回，注意安全。嗯。冯少侠，小心！你们还不快去帮忙？是是。走。老爷子和我在，绝不容这恶婆子张狂。看见小兄弟了吗？还没有。你这个疯婆子，你发什么疯啊？韩夫人，你这是何意？来。谢前辈，你总算回来了。小昭被金花婆婆掳走了。啊！妖女，芷若，杀师之仇，不共戴天。我是抓了灭绝师太到万安寺，可我并没有伤他呀，是他自己性子刚烈。拒不接受明教相助，才招了杀身之祸。若非你使计毒害，把我们囚于万安寺，我师父又怎么会死？罪魁祸首就是你！你若非要把账赖在我的头上，我也没有办法。放马过来吧！芷若，我们都冷静点行吗？你师父的死确实不能全怪他，危急当前，我们大局为重好吗？这个妖女，是武林中的公敌，人人得而诛之。你为什么要包庇他？我他为什么要护着我？周姑娘一定要问得这么清楚，来自取其辱吗？你想问你师父报仇，只管来。周姑娘，可是这把倚天剑已经归了我，你没有资格碰它。你，那是什么？
老爷子，原来是狗贼陈友亮不怕死，又回来找你了。我跟你说过，让我在岛上再见到你，取而狗命。老爷子，没事。明教生活领导，见生活领如见昭主，写信，你还不快下跪迎接？杨教主一命中说，本教生活令已失落，怎么会在这三个人手中？三位，你们是什么人？我乃帕沙，明教宗教，吕云石，这两位是苗粉石、魏月石。我家住建火星溪，得知中途之派，教主失踪。请弟子自相残杀。本教大取十位，因此名。因分约三十前来震动教务。合教上下，气氛号令，不得有误。今日三位来到中途，谢某甚是欢迎。如果让我跪地求旨，又从何谈起？这便是你们中途上火令，将这教主灵符已是在外多年，请的丐帮弟子送回帕沙宗教。难道这位丐帮的陈长老没有告诉你，明教近来选出了位姓张的新教主？此人虽然有点好色，但为人义气，深得教内上下尊敬。张教主武功盖世，万众归心。我劝你们还是及早滚回帕沙，省得在中途出糗。明教教徒，见圣火灵如见赵主，若废叛徒，现在便献上屠龙刀，以示对命教众心。谢逊双眼一瞎。二十余载，即便圣火令在我眼前，谢逊也看不到，还说什么“见圣火令，如见教主”了？你是追忆叛教？谢某不敢，谢某今日在此，刀在人在，刀亡人亡。明教中人，不放圣火令号令者，一律逐出边教。曾少侠，这是我们明教自己的事情，与你无关。你走吧。不行，只有我在。你们快走吧。他们的武功太过古怪，我们这样下去也不是办法呀。小心，武器哥哥。走。啊，牛哥。来，叔，走。
谢前辈，当心。谢前辈，我们到了。多谢周姑娘。不谢。原来灵蛇岛还有这么隐蔽的地方。大家先休息一会儿吧。曾少侠，谢某格式为人，已未回中途。此番认识曾少侠，这乃三生有幸，多次相救，谢某感激不尽。孩儿不孝，这么久才前来相认，还义父您受苦了。曾少侠，你这是何意呀？孩儿是无忌呀、啊，在冰火岛的时候，您教我谢无忌，可会到中途？您为了保护我，让我叫回张无忌。谢前辈，你干嘛？谢前辈，你是什么人？怎么知道这些事情？身不外侄，妻不外邪，神归无学。看离，看离。义父，下一句是什么来着你真是无儿无，无计吗？岳父，岳父，岳父，孩儿想死你了，孩儿真的想死你了。谢前辈，谢前辈，我之前不是说您就要选出了一位新任教主吗？就是您面前这位，没有想到吧？义子成了堂堂明教教主，你反而成了他的属下。一转眼，我儿无忌长大了，也做了明教的教主。金毛狮王谢逊，在此拜见教主。哎，义父，您千万别这样！嘿嘿，义父，哎，义父，您知道吗？啊，杨教主曾留有一命，命你战慑教主之位。哦，这些日子，孩儿苦于不堪重任，现在您无恙归来，乃是本教之福。义父。等回到中途之后，教主之位还请您继续担任。<笑>你说什么呢？义父如今老了，眼睛也瞎了，教主之位我不做。不，不<笑>您在我心里从来都没有老过。您虽然看不见，但心却不盲，很多事情比无忌看得更透彻。哎、我说，你就别谦让了。你当教主可是明教上下众望所归。老爷子，你说是不是啊？就是。<笑>怎么了？无情
英。啊，鬼啊！我不是鬼，我是人。张，张无忌，你还没死啊？你是吴烈的女儿，我姑娘。是，是我是我，谢前辈，你知道我爹在哪儿吗？昨天在茅草屋，我以为他要暗算于我。我就把他打伤了，哼！再后来呢？茅草屋着火了，你爹生死，我就不知道了。不是生死，张公子，我知道我之前跟我爹做了一些对不起你的事儿，但那并非我们本意，全都是受了那朱家的指使。我知道你大人有大量，你不会计较的，对不对？我爹，我爷现在生死未卜。我求求你，我求求你，我求求你，我求求你，帮我找找我爹吧！就算遭遇不测，我也想看到他尸身。我求求你，求求你，求求你！吴姑娘，你先起来，先起来。好，我答应你。哎，张教主对女人果然是来者不拒啊！现在连武小姐也看上眼了。赵姑娘，都到这个时候了，别开这种玩笑了，好吗？好啊，我的错，我不说了。搜捕先进，不可放过。大人，咱们这次除了要抓谢逊。还要小心岛主银叶先生的妻子金花婆婆。此人虽然武功在谢逊之下，可诡计多端，十分难以对付。咱们可都要小心了。无论多么奇怪，比不上我们爬山，都是垃圾。阿德卡，阿德卡。我跟赵姑娘偶遇了金花婆婆，听闻了她借刀的事情，便一路跟随。后来，我就上了灵蛇岛了。张无忌，英姑娘，张无忌大明快，不跟我回岛上，把我一个人留在岛上孤苦伶仃的，到处找你也找不到，你在阴间可曾知道？应该是重伤引发了高烧，再说胡话呢。这样，我去外面找一些草药，顺便找一下小昭武前卫的下落。赵姑娘，你可愿意跟我一起同行？这样有个照应。张大教主，终于懂得欣赏本姑娘的机智过人，也明白我对你终归是有益无害的了。是我知道，就算我不问你，你还是会暗中跟踪我的，对吧？不错嘛，果然成熟不少，人也变聪明了许多。吴<笑>京，来，义父，屠龙宝刀带在身上，以防不测。啊，尽可能的别遇到那些怕杀人。好，老爷子，你放心吧，只要我赵敏还剩一口气在，就定会保证你的义子还有宝刀周全。<笑>好。干什么？不要命了吗？我只是想把他们的尸身搬回来，好好安葬一下。你怎么知道这里没有人潜伏？我们绝对不能暴露行踪，不然大家都会受到牵连。走吧。号称雪岭双书，可其实我比他要美多了。谢前辈，喝口水吧。好，多谢周姑娘
，你真是一个温柔体贴的女孩子，啊，不像赵姑娘，啊，她活泼、爽朗，这点儿倒是像无忌她娘，怪不得无忌对她没办法。也不知道这赵姑娘家还有什么人。他，他可是汝阳王的千金，堂堂的蒙古郡主手心是肉，手背也是肉，应该先找小昭的下落，还是应该先找殷姑娘的草药？真是两难的问题。你说，金花婆婆为什么要抓走小昭啊？这还不清楚吗？因为金花婆婆知道，你虽然口口声声说要娶殷姑娘为妻，不过是发发慈悲可怜她而已。这小昭姑娘才是你张教主的最爱，所以不抓我。也不抓周姑娘，就抓你那个心肝宝贝儿。别闹了好吗？不管是谁，换作是你，难道你不担心吗？担心什么呀？紧张是这样过，不紧张也是这样过。开开玩笑，至少还可以给自己壮壮胆。其实，我手心一直冒冷汗。你看看。耳根子都红了呀，真是比许多汉族姑娘的脸皮都还要薄呢。别闹了，行吗？赵姑娘，现在真的不是开玩笑的时候，咱们还是先救人吧。那这样好了，你在这里专心找殷姑娘的草药，我去追踪小昭的下落。哎，不行，这样太危险了，怕杀人随时都会出现，你根本不是他们的对手，我们必须一起行动。我不要，不要，我不要，我不要，我不要死，不要！你不要哭了，不要，哭也没有什么用的。我已经在你的身上点了麻血，不会有什么感觉的，忍一忍就过去了。不要，不要。不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！公子，公子救我！就是他，他就是明教的叛徒，也是他藏匿的金毛狮王。好了。
秀珠把平头王带到后面去。好，公子，让我来吧。好，辛苦你了。公子，赵姑娘伤势如何？她小腹流血虽多，但正好避开了脏腑，已经没有生命危险了。幸好找了些止血的草药，先给她敷上吧，再看看情况。公子，我来吧，你去看看殷姑娘。好，谢谢你。无忌，殷姑娘伤势如何？情况不太好。这三朵金花正中要害。这个金花婆婆下手实在太重了。能否有好转，很难说。不要你管。哎，别动！我不要你管。你伤口刚复好，别乱动。我不要。你不要动了，啊，听话。赵姑娘，你怎么那么傻呢？你就算为了救我，也要顾及自己的性命。谁叫你，谁叫你那么情志缠绵？只顾着保护小赵，连正眼也不看我一眼。反正我这不想活了。你别动好不好？啊，快！赵姑娘，小赵的武功不及你，又没你机智，我自然得保护他
，我知道你拼了命救我，我很感激你。不过你必须答应我，从此以后，不准再用同归于尽的方式了，好不好？同归于尽？啊！郡主娘娘真是厉害啊，对自己够狠，对别人也够狠。你是不是跟老爷子说了我的身份？我没说。不是，你还会有谁啊？是我说的。谢前辈向我问起，我只不过如实相告。郡主确实是汝阳王府大小姐，没什么好隐瞒的。为什么要愚弄谢前辈呢？你倒是会给我强加罪名。我的身份没有什么好隐瞒的，但这是我的私事，用不着旁人来插嘴。你这丫头真是伶牙俐齿。义父，赵姑娘是因为我才受的伤，我没有抓了怕杀明教的人，他们一定不会善罢甘休的。如今。我们是同一条船上的人，大家不要伤了和气，好吗？郑公子，我爹呢？你答应帮我找他的，他人在哪儿？是生还是死啊？方才因为太过着急，还没来得及找你爹。你放心，我一定会想尽办法找到你爹的。我姑娘，我有个问题想要问你：陈友谅是你爹的朋友吗？他怎么知道谢前辈在灵蛇岛来抢屠龙刀啊？是你爹带他来的吗？是。那一年，我们从张公子的口中得知，谢前辈在冰火岛，我爹就领了他的好友陈友谅。陈友谅曾以捕鱼为生，熟悉海事，本想要他带我们来到冰火岛，可不知怎的，事情走漏了风声，我和我爹爹竟然被镜花婆婆抓了，结果也一起找到了冰火岛，然后把谢前辈带回了灵蛇岛。我爹爹好不容易才买通一个船工。让他把我们的消息告诉陈友谅，好让他来救我们。陈友谅，陈友谅是不是也来灵蛇岛了？他人是来了，但是一心想夺屠龙刀。你爹曾向他求助，可是他却视你爹如同陌路。吴姑娘，你放心吧，我一定会想尽办法救你爹的。张公子，我们父女从前实在对不起你。你这是干嘛？来，先起来再说。过去的事情，我已经不放在心上了。我现在就去找你爹。无忌哥哥，你要出去的话，遇到怕杀人该怎么办呀？你放心吧，我自己会有办法的。可是，如果那个人质冲破穴道，我怕……不会的，即便是醒过来，也是动弹不得，没什么问题的。可是，我说周姑娘，你也太不了解你的无忌哥哥了吧？他就是头固执的大笨牛。说往死路里走，就往死路里走。我们谁也改变不了他。芷若，这里就拜托你和小昭照顾一下了。嗯。义父，我先出去一趟，马上回来。好好。你好好养伤，等我回来。想来无忌，当年离开冰火岛的时候才那么大，一转眼啊都长大成人了，还当了明教教主。哎，我这个做义父的，倒是希望他早日娶妻生子。嗨，如果他爹娘在天有灵的话，也会倍感欣慰。哼，可如今他身边有四个女子，这是怎么回事呢？啊？谢前辈啊，我只是服侍公子的丫头，不该算在内的。老爷子，你也太贪心了吧，想让你的无忌孩儿妻妾成群，谁说要嫁给他了？哎，郡主娘娘，你不用自作多情，我说的不是你，我说的是呃，五姑娘。<笑>谢老前辈，我知道你因为我的身份而瞧不上我，但是我自问来到这岛上以后，没有做过半点对不起你们的事情，还处处帮着张无忌，帮着你们，你这样对我，是不是太不公道了呀？
亲辈才会安心的。爹，不要伤我娘！不要伤我娘！不要伤我娘！英姑娘，英姑娘，我娘！不要伤我娘！有什么冲我来？你不要伤我娘！不要！珠儿，珠儿，你爹不在这里，不用害怕。为什么要这样？为什么娶一个不够？为什么还要娶二娘、三娘？为什么？为什么？叔儿，你在做梦？阿牛哥哥在这儿呢。啊，不用了。你别人，你不是阿牛哥，你是我爹，你是大坏蛋，你是大恶人。我真的不是你爹。我姐，你在哪？求你跟我走好不好？当初你在我手背上狠狠地咬了一口，我不恨你。我想一生一世的服侍你，照顾你，让你做我的主人。如果你嫌我丑，我愿意弃去全身的武功，弃去千蛛万毒，我会复原吗？就像你儿时见我的那样，好不好？无忌，我寻你寻的好苦，为什么我一直都找不着你？我真的伤心死了。对了，我在昆仑山遇到一个叫曾爱牛的少年，他武功高，人也好，他还许诺过要娶我为妻。那个阿牛哥哥，他对我说：“珠儿，我愿意尽心尽力的照顾你，让你不受其他人的欺负，只要你别觉得我不配就好。”他还说：“从今往后，我愿意一生一世爱你、护你，你可自己性命不要，也要保你周全。我要让你平安喜乐，忘了从前的种种苦楚。”母亲，你说这个阿牛哥哥的对我好不好？只可惜我的心早已经许给你了，你狠心。你短命，我便给你守一辈子活寡。你说我待你好不好？当年你不娶我，不睬我，你现在会不会后悔？无姐，你一个人在阴间，寂寞吗？我跟婆婆已经找到了金芒狮王的下落，之后我会上武当，给你父母扫墓，然后我就会去西域。在你丧命的山谷上跳下去，这样我就可以一辈子陪着你了，我就可以一辈子跟你在一起了。笑的话，像一番人世变幻，到头来输赢又何妨？日与月互相转，浮于归难求成，清早的容颜，老于总晚。眉间放一字宽，看一段人世风光。谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算。昨日非今日，该
冷到无头，人渺渺，青春鸟飞去了，纵然是千古风流冷里遥。风萧萧，人渺渺，快意到山重草，爱恨那百般滋味随风飘。此曲只因天上有，人间哪得几回闻？二十多年前，韩夫人在光明顶上的时候，唱过此曲，甚是好听。想必后来将此曲交给了阿离，可我没有想到，他竟然下此毒手，对自己的徒弟都不放过，也可以理解。他膝下无儿无女，只把阿离当做自己的奴婢。他根本不知道什么叫母爱，现在也不知道韩夫人怎么样了。刚刚在海滩上，我看到那些怕杀人在架高台，火光冲天的，也不知道他们到底想干嘛。难道他们要烧死韩夫人吗？哎，小赵，你怎么了？我求求你，你去救我娘！啊！不要让他们烧死她！我求求你！要不然他们将你四肢逐步焚烧，你想死个痛快都难。但愿阁下，他召君体也相同。嗯。小昭，你说话呀！金花婆婆怎么会是你母亲呢？别光哭好不好？告诉我到底怎么回事？对不起，是我不好，一直骗了你。我问你，韩千叶是不是你的父亲？是，他是我父亲。那你隐瞒身份，留在明教，是不是另有企图？说。我入明教是有原因的，可是。公子，我没有背叛过你，也没有做过任何对明教不利的事。公子，我求求你，我求求你救我娘，不然他们真的会烧死她的。你先起来，别这样。无忌，小赵姑娘，你冷静一点，你娘应该还安全。你不要忘了，我们手上有人质，那些怕杀人在海上架设高台，又是放火又是打鼓的，不过是想虚张声势，引起我们注意而已。真的吗？我想，他们应该是想让我们去谈判。你想想，如果他们真的想置你娘于死地，悄悄杀了不就好了吗？何必大张旗鼓？就不怕我们去救人吗？赵姑娘说的不错，现在双方各执人质，他们想找我们谈判。小赵，你放心吧，我一定会救出你娘的。铁讯真的会来吗？放心，他。熊氏没等来，倒等来两个小绵羊。张无忌，不要多管闲事，快滚！小赵，娘，放开我！娘，别乱叫！没这么好命，没你这样的女儿，滚！娘，你们今天要是敢碰韩夫人一下，我便十倍奉还
，谢逊怎么不来呢？金毛狮王谢逊便是我义父，今天我代表他来见你们。义子，你管的闲事还不够吗？韩夫人今天的闲事我是管定了，本教的事情不要你管。这位不过是丐帮中人，而我却是明教，姓张名无忌。这曾阿牛竟然就是大名鼎鼎的张无忌呀、啊！张无忌，听着，你等得罪宗教之罪。我们的大圣王可以赦免，快把我们教友交出，否则我们宗教把这岛都炸掉。还有其他的战船马上就到了，别像我下去。行，条件便是，给我们预备一条小船，让我们带着韩夫人安全的回到中土之后，贵教教友自当双手奉还。还谈条件？在我们眼中，这个教友就像猪狗一样的。圣教之中有那么多人，杀一两个又会作息。你骗人！他是十二宝书王之一，公子你别信他。圣教之中更有三百六十个宝书王，这位是平等王，武功是平常的，杀他，反正你们逃不了。平等王现在由我义父来看守，我和我义父早有约定，一刻钟之内如果没有收到暗号，便要卸他一条胳膊。再过一刻钟。便是另外一条胳膊，你们可以继续磨蹭下去。我敢保证，平等王定会登上极乐净土。口出狂言，是否狂言？你们可以试试看。别别你们打起这么高麦的梗了！大圣王的命令，把张无忌杀死。以记命尊。要烧就烧我，不关公子的事。下辈子，生生世世也一定会再服侍你的。走。现在是什么时候了？现在太阳快落山了，老爷子，你别着急，你义子不会有事的。啊！爹，张公子以德报怨，是位大好人，求你在天之灵，一定要保佑他平安归来。我们的大圣王爱财，你的武功身价更具胆色，哪如你所愿。韩夫人，您别这样，先起来吧。在下一生恩怨分明，除了先夫银叶，从不服人。今日公子不计前嫌，冒死相救，在下拜佛。从今便随女儿为奴为仆，以报大恩。不不不，前辈。韩夫人，我一直当小昭为亲妹妹，从未当成奴婢。